good morning students in previous video we have discussed about effect of change of temperature पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर चेंज करने पे मैटर के पार्टिकल्स पर क्या असर पड़ेगा वो हमने डिस्कस किया था नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ द मैटर अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसके स्टेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा दिस वी विल सी इन आवर वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंसेज इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें ये पहले से पता है कि जो स्टेट्स के मैटर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है मीन्स डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर वो किसकी वजह से होता है टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब क्या होगा अगर हम उसमें प्रेशर चेंज करते हैं मीन्स प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं सो वॉट विल हैपन इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर ऑन द मैटर सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाई परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया है सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स हैं या तो कह सकते हैं गैस फिल की हुई है और उसमें एक पिस्टन लगा दिया है अब पिस्टन को जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन में जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस फिल है सिलेंडर के अंदर उसके पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे में क्या होते जाएंगे क्लोज होते जाएंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द सिलेंडर विल कम क्लोजर वेन वी अप्लाई द प्रेशर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सिलेंडर के अंदर के गैसेस पार्टिकल्स वो एक दूसरे से क्लोज होंगे एंड इफ़ वी आर अप्लाइंग मोर प्रेशर और ऊपर से अगर हम और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्टेट विल कम व्हेन द गैस विल चेंज इनटू द लिक्विड एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर सॉलिड सी ओ टू गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैश स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू वन एटमोसफियर सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम डायरेक्टली उसको गैश स्टेट में चेंज करा सकते हैं और उसका प्रेशर हम कितना रखेंगे जब हम उसका प्रेशर कम कर देंगे टू वन एटमोसफियर एटमोसफियर क्या होता है एटमोसफियर इज़ द यूनिट ऑफ मेशरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस जैसे हर चीज़ को मेशर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है वैसे ही प्रेशर को मेशर करने के लिए एक यूनिट होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं एटमोसफियर और यूनिट प्रेशर का यूनिट क्या है पास्कल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड वन एटमोसफियर इज इक्वल्स टू 1.01 पॉइंट जीरो वन इन टू टेन रेस टू दावर फाइव पास्कल और एक एटमोसफियर की यूनिट होती है 1.01 पॉइंट जीरो वन इन टू टेन टू दावर फाइव पास्कल द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेरिक प्रेशर और जो एयर में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर द एटमोसफेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज वन एटमोसफियर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमोसफेरिक प्रेशर जो सी लेवल का ऊपर का जो एटमोसफियर होता है मीन्स जहाँ पे हमारा सी है समुद्र है उसके ऊपर का जो एटमोसफियर है उसका प्रेशर कितना होता है वन एटमोसफियर और वो नॉर्मल एटमोसफेरिक प्रेशर कहलाता है तो so, ये तो था एटमोसफियर के बारे में तो जो हम प्रेशर की यूनिट नापते हैं वो हम पास्कल में नापते हैं द सी ओ टू विच इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू गैश स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस सी ओ टू जो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं दस वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस नाउ बिकॉज ऑफ दिस ओनली मतलब प्रेशर और टेम्परेचर से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका स्टेट क्या है क्या वो सॉलिड है लिक्विड है या फिर गैस है नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवापरेशन डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरी डे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट क्या हमें हमेशा हीट करना पड़ता है या प्रेशर चेंज कराना पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कराने के लिए मीन्स यू कैन से सम एग्जांपल्स आल्सो जहां पे डायरेक्टली लिक्विड से क्या निकलता है वेपर निकलते हैं लेकिन 
उसमें हम ना तो हीट अप्लाई करें ना ही हम उसका प्रेशर चेंज करें यस yes, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सबसे कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज वाटर वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इन टू वेपर वेट क्लोथ्स ड्राई अप एंड वॉट हैपन्स टू वाटर इन द अब टू एग्जाम्पल्स जब हम पानी को धूप में रखते हैं और उसे ढकते नहीं हैं तो आप एक घंटे बाद जाके देखना वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है और जब हम गीले कपड़े को धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो वो क्लोथ्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं ड्राई होते हैं तो आखिर उनका पानी जाता कहाँ है वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इट इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हों लिक्विड के हों या फिर गैस के हों देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स जो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें या केस लें लिक्विड का तो जो कुछ पार्टिकल्स जो लिक्विड के सरफेस पे होते हैं मीन्स जो ऊपर की तरफ होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की वजह से वो लोग एक दूसरे के बॉन्ड को ब्रेक करके या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो गैस या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन और इसी प्रोसेस को जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इवोपरेशन सो हियर वी कंप्लीट आवर इवोपरेशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इवोपरेशन दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम यू ऑल शुड रीड द चैप्टर थैंक यू